Hello, ako po si Kay Louie. Ngayon, pag-usapan natin ang VGA, DVI, HDMI, at DisplayPort na ginagamit po sa mga computer output. Let's go! All I feel is blue. Unahin natin ang VGA. Ito po ang itsura ng VGA. Kulay blue po siya. And may mga pin pong ganyan at meron po siyang iniikot. Locking mechanism po niyan. We have the DVI. Kulay puti na po siya. At iba na po yung mga metal pins po niya. At may locking mechanism din po siya. We have the HDMI. Ito po ang itsura. At display port. Ang VGA po, ang ibig sabihin niya na video graphic array. Ito po ay 15-pin VGA connector na ginagamit po sa mga computer monitor, mga lumang computer monitor at projector. By the way, ang meaning po ng array is an impressive display. Hindi po yan yung damdamin na naram naramdaman ninyo nung kayo iniwan ng expo ninyo. Uh, joke lang. Ang VGA po ay ginagamit since 1987 pa. Napakatagal na po ano, tatlong dekada na. Pero, kahit ako, gumagamit pa rin po ng VGA. Kasi ang computer monitor ko po ay luma pa rin. Ang VGA po ay analog signal. Ito po yung itsura ng analog signal. Ibig sabihin po niyan, lahat po ng data, number, letters, uh, mga video, image, ay nasa analog signal na magta-travel mula po sa system unit papunta po sa computer monitor. Ano ba ang analog signal? Para maintindihan po natin to. Explain ko po ito sa Michael. Ang analog signal po ay yung katulad po siya ng lumang TV natin na meron tayong antena sa bubong. Hindi po ba may channel na malabo doon at may channel po na malinaw. Kailangan nating iikot pa yung antena natin para makuha natin yung magandang reception ng isang channel. Yun nga lang, yung ibang channel maaring lumabo. So yun ang ibig sabihin po ng analog signal. Para mas maintindihan pa po natin, ito po yung screenshot ng screen resolution ko po. Pong monitor, 1,368 po yung horizontal at 768 vertical. Uh, Na-explain ko po ito dun sa nauna kong video. May kinalaman po sa pixel resolution and aspect ratio. Pwede nyo po yung panoorin. Pag ganito po yung uh, screen resolution po ng inyong monitor, pwede pa pong gumamit ng VGA. Pero, kapag meron kayong magandang monitor at tiningnan nyo yung screen resolution po niya at umabot po ng 1960 by 1080 basta umabot po ng 1080 yung vertical resolution niya hindi po magiging maganda o blurred na po yung itsura ng monitor po ninyo okay? so hindi po magandang gumamit ng VGA na ang uh, vertical resolution niya po ay 1080 na okay? yun ang disadvantage Pag meron na kayong high definition na monitor, DVI na po ang kailangan yung gamitin. Pero may advantage pa rin po ang paggamit ng VGA. Una, pag wala kayong budget o maliit lang yung budget nyo po pagdating sa pagbili ng monitor, okay na po yung uh, VGA. Yan. Lumang mga monitor, gagana po ang VGA. At kung tayo ay ordinary yung computer user lang, sapat na po sa atin yan. No, at ang isa pang advantage ng VGA, meron po siyang locking mechanism. So hindi siya basta-basta mahihila o mahatak. Pero ulitin natin, pag high definition na po ang inyong monitor, katulad niyan, ang gagamitin niyo po ay DVI. Ang DVI po ang ibig sabihin ay digital video interface. Ginagamit po ito sa mga computer monitor na ito ay nagta-transmit ng digital mga video, text, images, number ng resolution po ay as high as 2560 by 1600. So, mataas na po yung resolution na to, ano At ganyan po ang itsura ng digital signal. Okay, para mas maintindihan po natin ng digital signal, yan. gamit tayo nung uli, nung paglalarawan. Pag meron kayong ganitong TV, hindi po maganda na bibili kayo nung antena. Hindi po maganda ang quality ng mga channel po ninyo. Ang suggestion ko po, bibili kayo ng mga digital uh, box tulad ng TV Plus. Hindi ko po, ano, pinopromote ang TV Plus. Ha? Isang uri lang kasi siya ng digital box para sa mga channel. Uh, lahat po ng marasagap niyang channel ay magiging maganda sa ating TV. 
kasi digital na po yung uh, signal po niya. Although gumagamit kayo ng, ng antena sa TV Plus, pero kinoconvert ng ganitong box na to from analog signal to digital signal. Kaya maganda na po yung reception ng, o oh, maganda na yung channel na nakikita nyo po sa inyong TV. So ang DBI po, ito pong connector na to, ay kakabit po sa likod ng system unit na ito or sa video card at ikakabit po sa monitor. At magbibigay po ito ng digital signal. So pag ganyan po ang monitor po ninyo, ang mas maganda po ang gamitin instead of BGA ay DVI. Pag-usapan natin ang DVI, merong iba't ibang uri ng DVI. Uh, DVI A, ibig sabihin po ng A ay analog. DVI I, ibig sabihin po ng I ay integrated. At DVI D, ibig sabihin po nun ay digital only. Pag-usapan natin una yung DVI A. Ang DVI A po ay nag-aalaw po na ang magpa-pass po sa cable na ito, ito pa yung itsura ng DVI A, ay analog, katulad po ng BGA na cable. Pero, eh bakit pa kailangan ng DVI-A kung may BGA naman? Bueno, ang DVI-A po ay para po sa mas magandang version po ng BGA. Parang ganito po. Ang BGA po, tulad na pinakita ko sa inyo kanina, ay kaya niya po ng ganitong resolution, 1360 by 768 resolution. So, hindi pa po magbablurred po siya. Pero, pag lumagpas po ang resolution niyo ng 768, let's say, aabot siya ng 1080, dun po mag-start magblurred tulad po ng sinabi ko kanina. Pero, ang DVI, A, ang resolution po na kaya niya is 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 
ang dual link po kasi ay mas magandang version po ng DVI. Papansin nyo po dito, ang DVI po, ang maximum resolution niya po ay nasa 1960 by 1080 resolution in 60 hertz. So, ibig sabihin po nito, uh, nasa full uh, high definition na rin po ito. Pero may mga monitor na po ngayon na mas mataas po dito sa resolution nito, which is 2560 by 16,000 resolution, 60 hertz. So, doon po magiging uh, mas magandang gumamit ng dual link. Pero, tandaan po ito, hindi po ibig sabihin dual link ay laging maganda po yung kanyang video. Sa ating mga mata, minsan hindi natin na mapansin na single link lang pala yung DVI cable na ginagamit po natin sa monitor o nakakabit sa monitor. Minsan po kasi masyadong maliit lang yung detalye ng dalawang yan. Siguro yung mga meticuloso lang sa mga video ang makakapansin kung 19 by 60 resolution siya or 2560 by resolution po siya. So again, mas maganda po ang mga dual link DVI kaysa sa BGA. Now, ano ba yung 60 hertz na pinag-uusapan po natin o 60 Hz na yan? Ang mga hertz po ay hindi po yun yung, again, nasaktan kayo ha, nung iniwan kayo ng inyong X. Joke lang ulit. Ang 60 hertz, mapansin nyo dito, ibig sabihin po nun, 60 frame per second. Ibig sabihin, sa monitor nyo po, Uh, kaya nyong ilabas ayon na iba't ibang frame ng video, video per second. So, napakabilis na yun. Hindi yun na talaga mapapansin ng ating mga mata. Pag sinabi natin 85 frame per second, 85 na iba't ibang frame. Hindi ba? Pag video, ano yun, mabilis yung galaw. So, yun yung kaya nyong ipalabas per second. So, magiging maganda yung video na pinapanood po ninyo or yung video habang naglalaro kayo, kung mas mataas po yung hertz nung isa. 85 hertz, mga ganun po. Meron pong mga uh, monitor ng 144 uh, hertz. So, napaka ano po nun? Napaka grabe, bilis per seconds po yun na frame, o frame per seconds. Okay? So, marinaw na tayo dun. Pero, sa paglipas po ng panahon, yung mga flat screen TV ngayon, pwede nang gamitin as a computer monitor. May mga computer monitor or flat screen TV na ganito kataas yung resolution. Pansin po ninyo? Under na po sila sa ultra high definition. Sa ganitong case, hindi po, po pwede ang paggamit ng DVI cable. Sa likod po ng mga ganitong uri ng mga ultra high definition na mga monitor or flat screen TV, wala po kayong makikitang DVI port. Ang meron po doon ay HDMI o kaya display port. Mamaya pag-usapan po natin ang display port. Ang HDMI, ibig sabihin po niyan ay high definition multimedia interface. Pag narinig niyo po yung sinabing multimedia, magkasama po lagi yung audio tsaka video. Kung ikukumpara po natin siya sa BGA at DVI, ang BGA at DVI po, ang binibigay lang po niya sa monitor ay video. Sa HDMI, ang ibibigay niya po ay audio at video. Ibig sabihin, hindi niya na kailangan ng mga speaker o computer speaker. Dahil po dun sa mga magagandang flat screen TV na yan or computer monitor na yan, meron na silang built-in um, speaker. Maraming uri ng HDMI pero pag-usapan lang natin yung dalawang cable, HDMI 1.4 tsaka HDMI 2.0. Ang HDMI 1.4, ang kaya niyang suportahan na resolution ay 3440 by 1440 resolution na sa 60 Hz. Ang transfer data niya, pag sinabi natin transfer data, pagbabato po ng audio video mula po sa computer, papunta po sa monitor, ay nasa 10.2 gigabits per seconds. Kaya niya rin pong isuportahan yung mga 4K na computer monitor or flat screen TV, pero hanggang 30 hertz lang po siya or 30 frame per seconds lang po ang kaya niya. Yung mga 4K na yan, na resolution ay 4096 by 2160 
resolution. Doon papasok yung mas magandang version ng HDMI 2.0. So, ang HDMI 2.0, kaya nyo na pong suportahan ang 40K in 60Hz or 60 frame per second. At mas mabilis po ang data transfer po ng, H ng HDMI 2.0. Pero baka sabihin natin, kung ganun, eh di papalitan ko yung nabili kong flat screen TV kasi para lang po siya sa o ang cable lang niya ay 1.4 o HDMI 1.4 lang para magamit ko yung HDMI 2.0 hindi po, ang HDMI 2.0 po ay compatible sa mga HDMI 1.4 so, ang mga ganitong monitor mas maganda po na kagamit tayo ng HDMI 2.0 cable pwede rin naman gumamit ng HDMI cable sa mga ganitong uri ng mga monitor, yun nga lang kailangan nyo pong gumamit ng adapter ito po kukonvert po niya from HDMI to DVI pero ang provide lang po ng cable niya yan ay video lang kasi nasa DVI po siya ha wala pong sounds dito naman po tayo sa display port ang display port po ay halos kamuka ng HDMI nakapag transfer din siya ng video nakapag transfer din siya ng audio Yun nga lang, ang display port po, papansin nyo po, meron po siyang lock or locking mechanism. Unlike po sa HDMI, yun po ang disadvantage na HDMI, wala po siyang locking mechanism. So, madali pong mabunot yung mga HDMI. Ang display port po ay hindi. Ayan. Pag pinindot nyo po ito, saka lang po lulubog tong locking mechanism na to. Ito po yung mga display port. Okay, ano ang advantage ng display port? sa HDMI 2.0 ang display port po mas mataas po yung transfer data nya nasa 18 gigabits per second po at kaya niyang suportahan yung 8K na mga monitor yung mga may resolution po na 7680 by 4320 resolution yun po ang kayang servisan ng mga display port Unlike po sa HDMI, hindi po kaya ng HDMI 2.0 ang 8K. Pero ang 8K po ay ano na, overkill na po yun. Sobra-sobra na pong laki ng monitor na yun. Ang isa pang advantage ng DisplayPort ay pwede tayong bumili ng isang hub or splitter ng DisplayPort tapos pwede tayong gumamit ng tatlong monitor. Bawa, yung isang monitor ay tumitingin tayo sa pagtaas o pagbaba ng piso, yung mga trade. Yung ikalawang monitor naman, naglalaro tayo ng games. Ikatlong monitor, nanonood kayo ng video na ginagawa ko po na tutorial. Nang hindi po nasisira yung quality ng image or video po niya. Ang disadvantage lang po ng display port, syempre, gagamitin nyo lang ang display port sa flat screen TV na pang 8 K resolution. Okay, baka maitanong po natin, bakit kaya patuloy na nag improve ang mga monitor natin, mga output connector po natin, mga computer natin ay parang pabilis na ng pabilis? According to Mr. Linus, yun yung paborito ko pong mga uh, YouTube tutorial, isa sa dahilan, o isa sa pangunahing dahilan kung bakit nag improve na nag improve ang ating mga computer ay dahil sa mga gamers. Mas gusto nila na nag improve yung quality ng mga video na nilalaro nila sa games. So, yan yung dahilan. Ano, kung bakit po gumaganda ang ating mga monitors and output. Hindi tayo magugulat na meron pang lalabas na mas maganda sa display port. Ngayon, kung papipiliin po tayo kung alin ang mas maganda, VGA, DVI, HDMI, or display port, Para sa akin, ang DVI po at HDMI po ay maganda na. Sapat na po yun para sa atin. Pero kung low budget po tayo, BGA po tayo. Pero kung kaya na natin, gusto natin ng mas magandang quality ng monitor, DVI po tayo. Pero kung gusto natin ng mas maganda pa, HDMI. Pero kung mayaman na tayo at marami tayong pera pambili, na kaya natin bumili ng 8K na mga flat screen TV, Display port po ang kailangan ninyo. 
Next video po natin ay system unit na. So, pag-aaralan na natin yung nasa loob ng system unit. So, I hope meron kayo natutunan dito sa video pong ito. Kung may mali po sa mga nasabi ko, please comment down below para maitama ko po yung mga mali. Maraming salamat po sa panonood and please don't forget to subscribe. Thank you. Wherever I go, wherever I see, I'll remember you. If you remember